ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد সকলে জবান খুলে পড়ি আউদু বিলাহিমানফস ওয়ানহানফসানিলহওয়ানি يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সবাই নামাজের দরুদ পড়ি اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم মুজাহিদিম আল্লামা শেখ আবদুল গানি রহমতুল্লাহ আলী স্মৃতি বোধ জড়িত জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দি যোগীগঞ্জ সিলেটের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আল্লামা মোকাদ্দাস আলী সাহেব এবং হজরত মাওলানা ফখরুল ইসলাম সাহেব আল্লাহ তালা উভয়কে নেক হায়াত দান করুন বলেন আমিন উপস্থিত আছেন এখানে বিশেষ মেহমান হিসেবে অনেক উস্তাদদের উস্তাদ অনেক মহাদ্দিসদের উস্তাদ জামে ইসলামিয়া লন্ডনের সম্মানিত প্রিন্সিপাল শেখ তরিকুল্লাহ সাহেব বারাক আল্লাহ আলাফি হায়াতি উপস্থিত তার জামাতা বন্ধুবর এনাম ভাই এত দূরে আসলে আসা হয় না এই একটা মাহফিলের জন্য আসি আমরা যেহেতু ঢাকায় থাকি অনেক দূরে তো আসতে 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 দিন শেষ হয়ে যায় গতকাল মাহফিল ছিল কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী এর আগের দিন মাহফিল শিবচর পদ্মা ঘাটে প্রায় এগারো বারো ঘন্টা থেকেছি ফেরি চলে নেই ঘুম নেই গতকাল রাতেও ঘুম নেই আজকে ফ্লাইট যে কিভাবে ধরেছি মানে দোয়া করছেন না নাম ভাই দূর থেকে আসছেন তো তাই চলে আসছি কারণ আন্তরিক একটা টান ছিল ঘুম থেকে উঠে দৌড়ায় কোনো রকম প্রথম গাড়িতে করে গাড়ি নেমে পড়ে পাঠাও একটা রাইড বের হয়েছে মোটর সাইকেল চলে সেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাঠাওতে উঠে এসে ফ্লাইট ধরেছে সে ফ্লাইটে আল্লাহ জুনায়দ বাবু নগরী সাহেব অনেক বড় বড় আলেমরা ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন আরও যদি ব্যাখ্যা করে তাহলে বুঝবেন গতকাল 
রাতে মেবি এগারোটায় খেয়েছিলাম আর আজকে এ পর্যন্ত অল্প একটু পানি ছাড়া কিছু খাইনি তাহলে বুঝেন কিভাবে আসছি এটা হল আরেকটা ব্যাখ্যা দিলাম আসলে ওয়াদা রক্ষা করতে গেলে তারপর অনেক মোহাব্বতের মানুষ বন্ধুবর এরাম ভাইয়ের ইজ্জতের জন্য দৌড়ায় চলে আসছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো কোরআনে করিম থেকে একটি আয়াত তিলাবত করেছি কোরআনে করিমের তিরিশতম পাড়ার হিফজুল কোরআনের তিরিশতম পাড়ার তিন নম্বর পৃষ্ঠার সুরা নাজিয়াতের চল্লিশ একচল্লিশ নম্বর আয়াত তিলাবত করেছি মান খাফা মকাম রব্বি ওয়ান নফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া আল্লাহ পাক দ্যার্থ কণ্ঠে এখানে বলছেন সবক দিচ্ছেন গাইড দিচ্ছেন যেই বান্দাবান্দির অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকবে কিসের ভয় যে জবাবদিহিতা করতে হবে কামতের ময়দানে আল্লাহ তালার দরবারে আমাকে দাঁড়াতে হবে কি করেছি তার জবাব দিতে হবে আমার কথা বুঝতে পেরেছেন দুনিয়াতে যদি কেউ অপকর্ম করি খুন করি ধর্ষণ করি গুনাহ করি অপরাধ করি রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করি সংবিধান বিরোধী আইন বিরোধী কাজকাম করি তাহলে আপনাকে আমাকে যেরকম আদালতের সামনে দাঁড়াতে হয় ঠিক এখানে আপনি আর আমি যত আল্লাহ পাকের বিধান বিরোধী কাজ করব কামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়াতে হবে কিন্তু আল্লাহ পাক ডিফারেন্ট কথা বলতেছেন মান খাফা মাকাম আর রব্বি যে মানদার অন্তর এই ভয় থাকবে যে কামতে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়াতে হবে এই ভয় আর এই ভয়ে সে চুরি করতে গিয়ে চুরি করেনি হায় হায় আমি যদি আর চুরি করি তাহলে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিব চুরি থেকে বিরত রয়ে গেলাম আমি যদি দুর্নীতি করি রবের কাছে আমি কি জবাব দিব ওখানে তো আমি ছাড়া পাবো না আমি যদি খুন করি আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিব এগুলো ভেবে মনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে রবের দাসত্বে নিজেকে নিবেদিত করে দিয়েছে আল্লাহ পাক তার ঠিকানা জান্নাত বানায় দিবে এই ভয় কখন অর্জন হবে বান্দার অন্তর যখন পূর্ণাঙ্গ ভাবে মুসলমান হতে পারবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে যখন মুত্তাকি হতে পারবে তখন বান্দার অন্তরে এই ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বলেন সুহান এই জন্য কোরআন করিম খুলে দেখে নিন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জালাল চার নাম্বার পারাতে হিফজুল কোরআনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সুরা আল ইমরান একশো দুই নম্বর আয়াতে বললেন মুসলিমুন এখানে বুঝতে হবে একদিকে আল্লাহ পাক বলেছেন মুত্তাকি হতে আবার আরেকদিকে বললেন মুসলমান না হয়ে মরুনা মুসলমানকে যার আবাদ অমস্তক সর্বস্বকে আল্লাহর কাছে নিবেদন করে দেয় সে ব্যক্তি মুসলমান তাহলে মুত্তাকিকে মুত্তাকিও সে ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু বড় হতে পারে না আল্লাহর বিধান তার কাছে বড় হয়ে যায় অতএব মুত্তাকি হওয়া ছাড়াও মরার অবকাশ নাই আর যে মুক্তাকি হয়ে গেল সে মুসলমান হয়ে গেল যে মুসলমান হয়ে গেল সে মুক্তাকি হয়ে গেল আল্লাহ একবার বলেন गाड़ी একটু নতুন মডেলের গাড়ি ওইটা আনলে তো মনে হয় যে রাত আটটা বাজত এই গাড়ি দিয়ে আসছি মনে করেন যে প্রতিবার যখন উষ্টা খাইছি লাই লাই লাগতো শুভানা কেন্দ্রে বুঝেন নাই কথা যাই হোক ওদিকে না হয় নাই গেলাম তাকুয়া তাকুয়া ওয়াল কাফিয়া তিনটি বর্ণ থেকে তাকুয়ার উৎপত্তি তাকুয়া অর্থ কি আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভয় ফেয়ার অফ আল্লাহ লাভ ফর আল্লাহ প্রোটেকশন ডিফেন্স ডিফেন্স মানে কি ফুটবল খেলে না দেখবেন এগারোজন খেলে স্ট্রাইকার আছে মিডফিল্ড আছে আবার একজন ডিফেন্স থাকে আবার যে ডিফেন্স থাকে সে অর্ডারে দেখবেন একটু মোটা খাটো রাখে যাতে করে স্ট্রাইকার যদি বল নিয়ে আসে তাহলে বল মারুক আর না মারুক করে মেরে যেন উড়ে দেয় কথা বলছেন না তাকুয়া হলো এমন তাকুয়া এমন ডিফেন্স যেই বান্দা বান্দির অন্তরে তাকুয়া থাকে শয়তানের সমস্ত কুমন্ত্রণা লাত্তি দিয়ে দূরে সরাই দেয় আল্লাহ আকবর বোঝানোর জন্য সামাজিক পরিবেশে ব্যবহার করলো প্রোটেকশন যুদ্ধের ময়দানে ঢাল থাকে না কেন শত্রুর আঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্ত থাকার জন্য আর প্রতিটা বান্দা বান্দি যখন মুত্তাকি হয়ে যায় শয়তান নামক দুশ্মনের সমস্ত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় হয়ে যায় সাবাই কারামের মধ্যে কেমন ভয় ছিল মান খাফ আমা কামার অব্দি যে রবের সামনে আমি দাঁড়িয়ে কি জবাব দিব রবের সামনে আমার কি প্রশ্ন উত্তর হবে আমি কি মুক্ত হব মুক্তি পাব নাকি আটকিয়ে যাব তাকওয়া কি জিনিস এটা বোঝার জন্য আমি কয়েকটি পরিচয় দিই এক নম্বর পরিচয় কোরআন থেকে নিন শাব্দিক অর্থের কথা তো বললাম আল্লাহ ভীতি আল্লাহ বিরুতা তবে ডিফারেন্ট আমি একটা অর্থ করি এটা পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ স্কলার গণ করেন যে আল্লাহর ভালোবাসা সাথে আল্লাহর ভয় শুধু আল্লাহর ভয়ের নাম তাকওয়ার হয় আল্লাহর ভালোবাসাও থাকতে হবে 
উভয়টার সম্মিলিত যেই ভয় আর ভালোবাসা সেটাই হলো তাকওয়া কিভাবে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই তাহলে আরও ভালো বুঝবেন মনে করুন আপনারা আমার প্রত্যেকের কারো বাবা মা আছেন কারো নাই বাট আমরা বাবা মা ছাড়া তো পৃথিবীতে আসি নেই তাই না এখন দেখবেন ছেলেদের কাছে মায়ের সাথে একটু মহব্বত বেশি থাকে মানে মায়ের একটু ক্লোজ হয় ছেলেরা আবার মেয়েরা একটু বাবার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে ভালো বুঝার জন্য বলছি এখন মনে করেন ছেলে তো বাবাকে ভয় পায় একটা অন্যায় না হয় করেই ফেলেছে মাহফিলের কথা বলে আর মাহফিলে আসে নাই গিয়ে খেলতে চলে গেছে এখন বাবা জেনে বলছে আজকে আসো তোমার ঠেং ঠুং ভেঙে হাতে ধরাই দিবে ছেলে তো আর ভয়ে বাসায় যায় না রাত যখন বারোটা একটা হয়ে গেছে ওই পাকঘরের পিছন দিয়ে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে টক 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 মার তো ঘুম নাই মা আস্তে করে এসে বুঝতে পারছে যে আমার কলিম উদ্দিন আসছে বাবারে আজকে তোর বাপ পাইলে তোরে মেরে ফেলবে চুপচাপ বাথরুমের দরজা দিয়ে ঢুকে তোর রুমে যা বুঝেন নাই কথা কি এরকম হয় না ছোটবেলা কত হয়েছে ঢুকায় ওই ভিতর দিয়ে নিয়ে ওই দিকে দেয় কেন শুধু ভয় এখন মা পাক ঘর থেকে খাবার টাবার নিয়ে শাড়ির আচলের নিচে ঢুকায়া একবার ওদিকে যায় একবার বাপ চাইতে আমি তা কিভাবে এত দৌড়া দৌড়ি করে না না ওই রুমে একটু দেখতেছি আর কি প্রত্যেকের ছোট্ট খাটো জিন্দিগিতে এরকম অনেক ইতিহাস আছে আমি আর ওদিকে গেলাম না শৈশব আর কৈশোরে তাহলে শুধু আল্লাহর ভয়ের নাম যদি তাকুয়া হয় তাহলে তো নামাজে একাগ্রতা আসবে না তাকুয়া হলো আল্লাহ তালার ভালোবাসা আর আল্লাহর ভয়ের মুমিন বান্দার অন্তরের এমন অবস্থা যে আল্লাহ তালার ভয় তাকে আমাল সাইয়া থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহ তালার ভালোবাসা তাকে আমাল সালেহার উন্নত শেখরে পৌঁছায় দেবে সুবাহ ফর এক্সাম্পল একটা পাখির দুটি ডানা আল্লাহর ভালোবাসা আর ভয়ের উদাহরণ একটা পাখির দুটি ডানা একটা যদি না থাকে একটা দিয়ে উঠতে পারবে উঠতে পারবে না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার মুমিন বাদ্দা বান্দির আল্লাহ পাখের ভালোবাসা আর অন্তরের এমন অবস্থা ভয় আর ভালোবাসা প্রতিটা মুমিন বান্দা বান্দির অন্তরে যখন আল্লাহর ভালোবাসা আর ভয় সমানভাবে থাকে দুটি জিনিসের উপর ভর করে বান্দা পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকি হয়ে যায় আল্লাহ পাক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন কোরআ আরেক করিমে সুরা আরফ খুলেন আট নম্বর বারা বারো নম্বর পৃষ্ঠা ছাব্বিশ নম্বর এক আল্লাহ বাক কি বললেন কই অর্জন করতে পারো কেমতের ময়দানে আল্লাহর সামনে ইজ্জত রক্ষা করতে পারবা নয়তো ইজ্জত হয়ে যাবে সর্বোত্তম পোশাক এর থেকে আর উত্তম কোন পোশাক হতে পারে আল্লাহ নিজে বলতেছে আল্লাহ এটাকে পোশাকের সাথে তুলনা দিয়েছেন পোশাক দেব মিস আপনারা আমরা কেউ কি এখানে খালি গায়ে এসেছি খালি গায়ে এসেছি কথা বলেন না কেন জুড়ে বলেন খালি গায়ে এসেছি কেন আসিনি পোশাকটা আপনার আমার শরীরের সাথে জড়িত হয়ে আসে তা কোয়াটাকেও আপনার আমার দেহের সাথে আমলের সাথে সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানায় নিতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি আল্লাহ এটাকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছে হজরত উবাই ইবনে কাব কারিউল কোরাহ হজরত উমর বললেন হে উবাই ইবনে কাব তাকুয়া কি জিনিস তিনি উদাহরণ দিলেন তাকুয়া হলো এমন যে কাটাযুক্ত পথ অতিক্রম করা যেমন কাটাযুক্ত পথ দিয়ে যদি আপনি হাঁটেন আমি হাঁটি তাহলে আমার জুব্বাটা আটো সাটো করে হাঁটব ডান দিকে লেগে যায় বাম দিকে লেগে যায় না জানি জুব্বার কাপড় আটকায় যায় কিনা সেদিন মা ফিলে যাচ্ছিল জুমা পড়াতে যাচ্ছিলাম তো ফার্ম গেটে দেখলাম একজন মেয়ে মেয়ে মানুষ রাস্তার এপার থেকে ওপার পার হচ্ছে এটা কিন্তু খুব নিয়ম বহির্ভূত কাজ ওভার ব্রিজ দেওয়া আছে সে ওভার ব্রিজ দিয়ে না গিয়ে সরাসরি নিজ দিয়ে পার হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হইলে ড্রাইভারের দোষ আল্লাহ আপনাকে বিবেক দেননি সরকার আপনার জন্য ওভার ব্রিজ বানিয়েছে আপনি ওখান দিয়ে না হেঁটে নিজ দিয়ে হাঁটবেন কেন দুটাই লঙ্গন করেছেন তো মেয়েটি যখন ওই কাটা তার ডিভাইডারের উপরে কাটা তার দেয়াস বন্ধনী দেওয়া সে ওইটার নিচ দিয়ে রুকুর মতো হয়ে ঢুকে আটো সাটো হয়ে ও পারে পার হচ্ছে যখন দেখলো যে গাড়ি কম হুট করে যখন দৌড় দিয়েছে ডিভাইডার থেকে মাঝখান থেকে তার অন্য আটকায় আছে এখানে কাটা তারে আর সে ওই পারে এখন এদিকে ধরবে 
না ওদিকে যাবে বুঝার জন্য বললাম এর থেকে আর সামাজিক উদাহরণ দিতে পারলাম না দেখেন এখানে কয়টা ক্ষতি ছিল যদি তার গলাতে ওড়নাটা ভালো করে বাধা থাকতো তাহলে সে কিন্তু গাড়ির নিচে পড়তো গাড়ির নিচে পড়তো এক্সিডেন্ট হতো তার কাটাতে তার ওড়নাটা আটকায় গেল আপনাকে আমাকে এমন ভাবে এই কাটাযুক্ত দুনিয়া কাটাযুক্ত দেখবেন কি বুঝেছেন মানে গুনাহ যুক্ত ডানে গুনা বামে গুনা সামনে গুনা পেছনে গুনা এই কাটাযুক্ত পথ গুনাহ যুক্ত পথটাকে আপনাকে আমাকে আটো সাটো হয়ে সমস্ত গুনা উপেক্ষা করে যদি পার হতে পারি কেয়ামতে আল্লাহর জান্নাতি হতে পারো এখানে তো অনেকে মাছ ধরি আমরা মাছ ধরি না এখানে হাওরাস বিলাস বুঝানোর জন্য আর একটু বলতেছি দুনিয়ার জিন্দগিটা কিভাবে গুনাহ মুক্ত থাকতে হবে আল্লাহ করে অনেক কারিমে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন আমি ছোট্ট একটা আয়াত দিয়ে একটা উদাহরণ দিই আরও অনেক আছে করে অনেক কারিম খুলে দেখে নিন তিন নাম্বার পারা আট নাম্বার পৃষ্ঠা সুরা বাকার দুইশো আটাত্তর নাম্বার আয়াত উনআশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ পাক দেবত কণ্ঠ বললেন ইয়া ইউহাল্লা রিবা আরো অনেক আছে এখানে সূর্য যেমন একটা গুনা এটাকে পরিত্যাগ করা ছাড়া মুত্তাকি হওয়া যায় না ঠিক প্রতিটি গুনাকে উপেক্ষা করা ছাড়া বাদ দেওয়া ছাড়া অমুত্তাকি হওয়া যায় না বাইং মাস বাইং মাস চিনে নাম বাইং মাস কোথায় থাকে পানির উপরে নাকি নিচে পানির নিচে না পানির নিচে কাদা কাদার নিচে থাকে কথা ঠিক বললাম কিনা কাদার নিচে থাকে আমি তো মাছ জীবনেও ধরি নেই বরং আমি মাছ ধরতে গেলে মাছ আরও আমার নিয়ে যাব জীবনে কোনোদিন নামি নেই উল্টা পানিতে যদি কোনোদিন নামি আর কোনো দিকে যদি একটু নড়ে টড়ে তাইলে আর খবর নাই উঠে পালাই আগে মাঝে মাঝে নেমেছিলাম বড় হওয়ার পর মনে হয় ভয় আরো বাড়ছে কোনো দিন যদি কোনো পুকুরে যায় মগ নিয়ে যায় ঘাটে বসে বসে পানি ডালি লাহ এটা সরমের কথাবার্তা যাকে এটা বলেই ফেললাম বোঝানোর জন্য আমার এটা জানা নেই বাট মৎস্য শিকারী যারা যারা মাছ ধরে জেলে তারা বলতে পারবে যে কাদা নিচে বাইং মাছ থাকে ওই কাদার গভীর থেকে সে বাইং মাছটাকে তুলে টেনে 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 যতক্ষণে উপরে উঠায় আর যদি আকাশে সূর্য থাকে তাহলে বাইং মাছটার দিকে যদি তাকান আর সামনে যদি সূর্য থাকে দেখবেন চক 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 করতেছে কিন্তু উঠায় আছে কোথ থেকে কাদার গভীর নিচ থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম ঝকঝকে ঠিক মুমিন বান্দা বান্দির অবস্থান এমন হওয়া চাই আপনি আর আমি যখন কবর থেকে উঠব কেয়ামতের ময়দানে আপনার আমার আমল নামাটা ঠিক নেকি দ্বারা ঝকঝক করা উচিত দুনিয়ার কোন গুড়া যেন আপনাকে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে বাইং মাছটা যখন মৎস্য শিকারী আর জেলে উপরে উঠালো কাদার ভেতর থেকে উঠে এসেছে কিন্তু তার দেহে কোনো কাদা লেগে নাই মুমিন বান্দা বান্দের দুনিয়ার জিন্দগিটা এমন হবে চতুর্দিকে গুনাহ এই গুনাহ থেকে আপনি আর আমি কেয়ামতের মাঠে এমনভাবে দাঁড়াবো যেন আপনার আমার আমল নামায় কোনো গুনাহের লেশ মাত্র না থাকে কথা বলেন ঠিক কিনাবে ঠিক ইত্তা কুল্ল ইত্তা কুল্ল ইত্তা কুল্ল আল্লাহ সব জায়গায় এগুলো বলেছে পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা এগারো নম্বর পাড়ায় সুরত আবার একশো উনিশ নম্বর তাকুয়া তো নিজেকে অবলম্বন করতে হবে যে কোন সে তো সাদিন হয়ে গেছে নয় তো সাদিকিনদের সাথী হয়ে মুত্তাকি হয়ে যান আপনি আর আমি আজকে সাথী বানাই সব অন্য জগতের লোকদেরকে ইসলামী জগতের না নাস্তিক মূর্তা দিয়ে ভরে গেছে আজ দেশ আর তাদের গিয়ে সঙ্গী হয় মুসলমানেরা আজ ঘরে ঘরে নাস্তিক তৈরি হচ্ছে কোরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে দিনের জ্ঞান না থাকার কারণে ঠিক কেনা বেঠিক জোরা বলেন আপনার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে হোক আপনার ছেলে এফআরসিএস হবে ডক্টর হবে মাস্টার্স পাস করবে হ্যাঁ গ্র্যাজুয়েশন করবে সমস্যা নাই কিন্তু কোরআন ছাড়া নয় ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা চাই কোরআন এবং নবীর সুন্নাতের তাহলে বড় হয়ে যত বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক অন্তত পক্ষে তত বড় নাস্তিক হবে না জোরে বলেন ঠিক কেনাবে ঠিক কেমন চরিত্রবান হবে বা সিদ্দিকিন সাদিকিনদের সাথী সঙ্গী কেমন হওয়া চাই ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই জুলফেকার নকশবন্দি তার কিতাবে লিখেছেন রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয়টা আপনার আমার কেমন থাকবে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতেছে রসুনের ইন্তকালের পরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক আনহু হয়ে গেলেন রাষ্ট্রপ্রধান খলিফতুল মুসলিম তো হজরত আবু বকর বলতেছেন অমর দেখো তো মদিনার কোন এলাকায় কে বিপদগ্রস্ত আছে ফর এক্সাম্পল এখন যেমন শীতের দিন তাই এখন আমাদের দেশের যদি নেতা বা আমাদের এই এলাকার নেতা যদি বলেন আমার এই হাড়িকান দিতে কার বাড়িতে কম্বল নাই একটু তালাশ করে আসুন কে শীতে কষ্ট করতেছে এরকম আর কি রাষ্ট্রপ্রধান সাহাবাই কেরামদেরকে সাথী সঙ্গীদেরকে পাঠায় দিলেন যা খুঁজ দিয়ে দেখো কে প্রচন্ড শীতে কষ্ট করতেছে সবাই এক একজন এক এক দিকে চলে গেলেন হজরত অমর মদিনার নিম্ন এলাকা বে বে একটা রাস্তায় গিয়ে পৌঁছালেন জিজ্ঞেস করলেন এখানে কি কেউ দুর্দশাগ্রস্ত বিপদগ্রস্ত আছে রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে পাঠিয়েছেন তার মেসেজটা তার খবরটা তার ইনফরমেশনটা যেন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দিয়ে দিই লোকেরা দেখিয়ে দিল অমর ওই যে একটা বাড়ি আছে ওই বাড়িতে একজন মহিলা আছে 
বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে ঘর ঝাড়ু দিতে পারেন না ছেলেও নাই মেয়েও নেই স্বামীও নাই প্রতিবেশীও এরকম নাই যে কেউ তার সেবা করবে এক বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি তার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারেন না দুই পানি মদিনার নিম্ন এলাকা থেকে উঁচু নিচু পাহাড় বেয়ে গিয়ে আনতে হয় কুয়া থেকে তিনি সেটাও করতে পারেন না বৃদ্ধ মানুষ তাহলে কিভাবে এটা করা যায় হাজরত অমর রদি আল্লাহ তালা তার দরজায় গিয়ে নখ করলেন খেয়াল করে বুঝেন মান খাবি রবের দরবারে জবাব দি তার ভয় কেমন থাকা চাই মুমিনের অন্তরে এমন স্থা হয়ে যাবে গোটা জিন্দগি সংশোধন হয়ে যাবে হাজরত অমর গিয়ে ডাকলেন মাকে মা সালাম বিনিময় করলেন বললেন মা আমি তো খলিফতুল মুসলিমের কাছ থেকে এসছি আপনার ঘরে নাকি সমস্যা লোক মুখে শুনলাম এই সমস্যাগুলোর নিরসনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আপনার খবরটা নিয়ে দিচ্ছি বলে ঠিক আছে এই এই করতে হবে কি কাজ করতে হবে ঘর পরিষ্কার জন্য একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী আর আরেকজন চাকর লাগবে যে কিনা মদিনার নিম্ন এলাকা থেকে কুয়া থেকে পানি এনে দিবে হাজরত তোমার ফিরে আসলেন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এসে বললেন হ্যাঁ আমিরুল মুমিনী অমুক জায়গাতে একজন মায়ের সন্ধান আমি পেয়েছি যার মেসেজ হলো এই খবর হলো এই ইনফরমেশন হলো এই এখন আমি নিজে আপনার কাছে আবেদন করছি অ্যাপ্লাই করছি যে ওই মায়ের ঘরে পানি আনা দেওয়ার জন্য এবং মায়ের ঘর ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আমি অমরকেই আপনি খাদেম বানায় দেন আমি এই কাজ করতে চাই এই যুগে কি এরকম একজন নেতা পাওয়া যাবে হজরত আবু বকর সিদ্দিক যদি হন রাষ্ট্রপ্রধান তাহলে হজরত অমর তো নেক্সট রাষ্ট্রপ্রধান চারিত্রিক গুণাবলি কাকে বলা হয় ভাই আমার বন্ধুরা আমার লক্ষ্য করুন সিটি কর্পোরেশনের লোক পৌরসভার লোকেরা দেখবেন সকাল যখন হয়ে যায় বেলচা খুন্তি ঝাড়ু নিয়ে সিটি শহর পরিষ্কার করার জন্য গিয়ে হাজির হয়ে যায় পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ঠিক কেন বেঠিক হাজরত অমর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন দায়িত্ব আমাকে দেন রাষ্ট্রপ্রধান বললেন অমর যাও তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে দিলাম হজরত অমর দায়িত্ব পালন করার জন্য পরদিন ফজরের সালাত আদায় করে মায়ের ঘর অভিমুখে রওনা করলেন কিন্তু আজকে নেতার অভাব নাই কিন্তু নামাজ আদায় করেন বলা নেতার অভাব কে ফজরের নামাজ আদায় করে এগুলো আপনার আমার জন্য সবক কেন আজকে গোটা পৃথিবীতে মুসলমানেরা মার খাচ্ছে এগুলোর কারণে নেতা হয়েছে কিন্তু নীতিবান হয়নি চরিত্রবান হয়নি ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার লক্ষ্য করুন হাজরত অমর মায়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন দরজায় নক করলেন মা দরজা খুলে দিলেন বাবাকে হাজরত অমর নিজের পরিচয় দিলেন মা আমি হলাম অমর বাবা কেন এসছো হাজরত অমর পরিচয়টা আর একটু মনে করে দিলেন মা গতকাল এসে আপনার বাড়ির কথাগুলো নিয়ে গিয়ে খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে পৌঁছায়াছিলাম আপনার সমস্যাগুলোর কথা আমি সেই অমর এসেছি মা মা রাষ্ট্রপ্রধান আপনাকে আপনার ঘরের জন্য আমাকে ঝাড়ুদার নিয়োজিত করে দিয়েছেন পানি এনে দেওয়ার জন্য একজন চাকর হিসাবে নিয়োজিত করেছেন আমি এসেছি আপনার ঘর ঝাড়ু দেওয়ার জন্য ঘরে পানি এনে দেওয়ার জন্য মা ডেকে বলে বাবা তোমার আসতে দেরি হয়ে গেছে বরং তুমি আসার আগে আল্লাহ আর এক বান্দা এসে ঘর ঝাড়ু দিয়ে চলে গেছে অমর ঘরে পানি এনে দিয়ে চলে গেছে তোমার লাগবে না হাজরত তোমার মনক্ষুণ্ণ হলেন ব্যথিত হলেন পেরেশান হয়ে গেলেন দায়িত্ব হলো আমার আর রাষ্ট্রপ্রধান কাছে থেকে দায়িত্বটা তো আমি নিলাম আবার কে ঝাড়ু দিয়ে চলে গেল কে পানি এনে দিয়ে চলে গেল তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন বললেন মা কোন লোকটা এসে ঝাড়ু দিয়ে চলে গেছে তার জামা কাপড়টা কেমন ছিল আপনি দেখেছেন নাকি বলে না দেখি নাই মাগো আমার তার পরনে জুতাটা কেমন ছিল দেখেছেন নাকি বলে দেখি নাই চেহারাটা কেমন দেখি নাই কারণ পর্দা করেছি বলেন সুবাহান আল্লাহ আর আজকাল জনসেবা হোক আর না হোক নিজের প্রচার প্রচারণার ব্যানারের কোনো অভাব রাস্তাঘাটে নাই হাজরত অমর মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে গেলেন মা তাকে অ্যাডভাইস দিয়ে দিলেন অমর তোমাকে যদি আমার ঘর পরিচ্ছন্ন করতে হয় ঘরে যদি পানি এনে দিতে হয় বাবা তাহলে এত দেরি করে আসলে চলবে না আরও আগে আগে আসা লাগবে হজরত অমর বললেন ঠিক আছে মা আরও আগে আগে আসবো পরের দিন সালাত তাহাজ্য দাদায় করে মায়ের ঘরে রোয়ানা করলেন আবার এসে দরজায় হাজির আবার নক করলেন মাকে আবার নিজের পরিচয় দিলেন মা বলল অমর তুমি তো আজও আসতে দেরি করে ফেলেছ তুমি আসার আগে আল্লাহর এক বান্দায় এসে আজও আমার ঘর ঝাড়ু দিয়ে চলে গেছে অমর ঘরে পানি এনে দিয়ে চলে গেছে আরও আগে আসতে হবে কারো ছিলে সিন্নি খেলেন মোল্লাই চিনলেন তারাই মোদের উত্তরসূরি যাদের নিয়ে গর্ব করি হজরত অমর হজরত ওসমান আলী হজরত আবু বকর রিদওয়ান উল্লাহ তাল আলী মাজবেন নিয়ে গর্ব করি কিন্তু তাদের চরিত্রটা ধারণ করেছি তাহলে তাহাজুদ গুজার নেতা হতো নেশা করে হতো না এডিকচার হতো না ঠিক কেনা বেশ একজন রকম ভাইরা আমার বন্ধু আমার হজরত অমর চিন্তা করলেন ফজরের পরে গিয়ে যেহেতু পারি নাই তাহাজ্যদের নামা আজাদায় করেও গিয়ে যেহেতু সুযোগ পাই নাই তাহলে আগামীকাল ঈশার নামা আজাদায় করে 
দেখতে হবে আল্লাহর কোন বান্দা এসে এটা করে দিয়ে যায় পরের দিন হজরত অমর রদি আল্লাহ আনু বাড়িতে কান্না করতে করতে ফিরলেন আর চিন্তা করতেছেন আল্লাহ তুমি কি আমাকে ওই মায়ের খাদেম হিসাবে কবুল করো নাই তুমি কি আমাকে কবুল করো নাই আল্লাহ মুসলমানের ইতিহাস ঐতিহ্য অতীত হলো এমন জনগণের সেবা করতে পারে নাই তাই হজরত উমর কান্না করতেছেন আর আজকালকের নেতারা জনগণের সেবা বাদ দিয়া ভালো জায়গায় যদি পালিয়ে থাকতে পারে তাহলে নিজেকে বেশি নিরাপদ মনে করে বন্ধুরা আমার পরের দিন হজরত উমর ঈশার সালাত আদায় করি বৃদ্ধা মায়ের বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন আর দেখতে চাইলেন কে সে মায়ের ঘর ঝাড়ু দিয়ে যায় কে পানি এনে দিয়ে যায় দায়িত্ব তো হলো আমার কিন্তু কে করে দিয়ে যায় রাত যখন গভীর হয়ে গেল চতুর্দিকে যখন অন্ধকার নেমে আসলো হজরত অমর তাকিয়ে দেখতেছেন অপর প্রান্ত থেকে কে যেন একজন হেঁটে হেঁটে আসতেছে অমর জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে পাল্টা প্রশ্ন আবার পাল্টা প্রশ্ন হলো যে তুমি কে হজরত অমর বললেন আমি অমর এবার অপর প্রান্ত থেকে জবাব আসলো অমর আমি হলাম আবু বাকার আবু বাকার राष्ट्रप्रधान खलिफातुल मुस्लिम जवाब दिल अमी जेहेतु राष्ट्र प्रधान तुम्हारे आगे क्या मैदान आल्ला दरबारे आबू बकर के आगे जवाब दीते এই জন্য আগে আগে এসে কাজ করে যাই আজকে নেতাদের অবস্থা এমন সাথে কত গার্ড কত কিছু আবার বুলেট প্রুফ গাড়িও থাকে বুঝেন নাই শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঠিক কেনা বেশি দূরে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য একটা গাড়ি আছে আপনারা দেখবেন ওটা বুলেট প্রুফ গুলি টুলি করলে কোনো কাজে আসবে না কিন্তু আমি খুব পেরেশান হয়ে গেছিলাম ওই রিপোর্টটা পড়ে যে আল্লাহ আজরাইল প্রুফ কি বানাইতে পারবো কিনা আল্লাহ জানে বুলেট প্রুফ বানিয়েছে বাট আজরাইল তো ডুবে নাকি না আজরাইল ডুবে না এ কথা বলে না কেন ওইটা প্রুফ কেউ বানাতে পারবে তাহলে এর চার নিরাপত্তা কি যেখানে আজরাইলের কাছেই নিরাপদ না তাহলে এটা কেমন নিরাপত্তা হলো এটা একটা বেহুদা কাজ কাম ঠিক কেনা বেটা নিরাপত্তা একমাত্র দিতে পারেন কে জোরে চিৎকার করে বলেন কে হাজরত মোর রাষ্ট্রপ্রধানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখেন হাজরত আবু বকরের পায়ে জুতা নাই আজকালকে তো বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে কত সফট নরম নরম জুতা পাওয়া যায় ওই যুগে তো এমন নরম জুতা ছিল না বরং শক্ত জুতা ছিল হাঁটলে পরে পুরা এলাকা বেপি আওয়াজ হতো ঠিক কেনা বেটি রাষ্ট্রপ্রধানকে বলতেছেন কলিপাতন মুসলিমিন আপনি আসছেন ভালো কথা কিন্তু আপনার পায়ের জুতাখানা কোথায় জুতা নাই কেন রাষ্ট্রপ্রধান জবাব দিলেন অমর জুতা পায়ে দেয় নাই দুই কারণে এক নম্বর কারণ হলো অমর আমার পায়ের জুতার আওয়াজে যদি আল্লাহ তালার কোনো বান্দা বান্দির ঘুমে ডিস্টার্ব হয়ে যায় কামতের ময়দানে আমাকে জবাব দেওয়া ছাড়া আগানো যাবে না অমর জুতা পায়ে আরেকটি কারণে দেই নাই গভীর রজনীতে যদি আল্লাহর কোনো বান্দা বান্দি তাহার জুতের নামাজ দাঁড়িয়ে থাকে আর যদি আমার জুতার আওয়াজে আল্লাহ পাকের সাথে একাগ্রতায় যদি কোনো ব্যাঘাত ঘটে কামতের ময়দানে আমি রাষ্ট্রপ্রধানকে আল্লাহ তালার কাছে জবাব দেওয়া লাগবে রবের দরবারে কি জবাব দিব সেই ভয় তাদের কি কত উন্নত করে নিয়েছে আজ গোটা পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো দেখেন উন্নত বিশ্বগুলো দেখেন তারা মুসলমানের নবীর সুন্নাতের সমস্ত চরিত্র গ্রহণ করে ইমার আনে নাই ঠিক কিন্তু রসুলের আখলাক গুলো গ্রহণ করে উন্নত হয়েছে আর মুসলমানেরা কাফের মুসাকদের চরিত্র ধারণ করে তলদেশে চলে গেছে অধপতনের ঠিক কেনা বেটিক জোরে বলে হজরত অমর হজরত আবু বকরকে জড়িয়ে ধরে বলতেছেন হে রাষ্ট্রপ্রধান হে আমিরুল মৌমিনিন আল্লাহর নামে কসম করে বলতে পারি আপনার মতো রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন থাকবে এদেশে চোর থাকবে না ডাকাত থাকবে না লুণ্ঠনকারী থাকবে না আমিও বলি আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর যে রাষ্ট্রে যে দেশে যে এলাকায় একজন আবু বকরের মতো চরিত্রবান হয়ে যাবে একজন অমরের মতো চরিত্রবান হয়ে যাবে রাসুলের সুন্নতের আদর্শে আদর্শবান হয়ে যাবে চুরি থাকবে না ডাকাতি থাকবে না সারা দুনিয়া জান্নাতি হয়ে যাবে কোরআন করিমে আল্লাহ পাক দেড় কোনটা অনেক জায়গায় বলেছেন ইয়াস ইত্যাকু 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 সবাইকে উল্লেখ করে বলেছেন সবাইকে অসম্বোধন করে বলেছেন সুরাহাজ্যে প্রথম আয়াতে বললেন ইন্না জাল জালাত সাহাতি সেই ও নাজিম কামতকে ভয় করো ওখানে জবাব দিতে হবে নাস্তিকরা কামত বিশ্বাস করে না বিজ্ঞানীরা কত কিছু খুঁজে টুজে পায় এখন আবার নতুন করে গবেষণা করে খুঁজে পাচ্ছে যে পৃথিবী ধ্বংস হবে আরে ভাই তুমি পাইলা দুই হাজার সালে আর আল্লাহ তালা আরো সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে কোরআন একটা চাপ্পারি নাজিল করেছেন সুরাতুল কেয়ামা লাউ সিমু বিয়াউ মিল কেয়ামা আছে না নাই 
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة مانوش جدي موني كوري زي الله باك ابدار باري دارا بينا ایتا بھول کور بھی ٹھیک کی نبیٹی نستیک مرتاد را بھی شاش کورنا تر منت چاہنا قرآن کریم ایر بیرو دیتا کورے ریسنٹ دی شرکار ایک جن نستیک کی ایر پوٹھتے کے ایرشت کورے چھے دھنو بچانا ہی شرکار کے کین تو کی بولے چھے قرآن نا کی پیشاپ کور بھی بولے نعوذ باللہ پرتی بھی دیکھتا کی دیکھون کور دین کور مسلمان انہوں دھر میر گنان تے پیشاپ کور छोटी राष्ट्रप्रधान किन्तु कार्यों न जायज़ हैं जिन्हें दायित्व बन राष्ट्रप्रधान जहेतु समस्त देशर मानुषर नहीं नवी भावक तय तार्जन न जायज़ हैं कान पे तो सुनते से माँ मेर कथबों के दोन चलते से मन ख़ाफ़ा मकाम आराम पे मैं क्या माँ बोलते से माँ दूधे पानी मिश्रित दाव मैं प्रतिबद्ध करे बोलते से माँ दूधे प राष्ट्रप्रधानों देख बना राष्ट्रप्रधानों को न लोग को देख बना मिश्रा दाव मैं जवाब दिलो राष्ट्रप्रधान देख बना ताल लोग देख बना किंतु अल्लाह तो देख बना सुबहान अल्लाह अल्लाह वाक पर बोले चितकर को न बोले अल्लाह वाक हज़रत तुम और सुने आश्चर्य जानी तो है गेलें बाड़ी फिरे गेलें पौर दिन ए मैं के निजेर पुत्रों बदु करे निये जवार जन्नो ऑफर दिए दिलें छतोतार दाम अमारों दरिर दाम अल्लाह भी दिर दाम निजेर छेले के बिये कोरा बेन चोरित्रों देखे राष्ट्रप्रधान खाद्य भेजाल प्रथम आयन प्रोडक्शन करें चल सुबहान अल्लाह इस्लाम कतु शंदर जुदी आज के मानतो ताहले ओजोने कम दितो ना ताहले खाद्दे भेजाल करतो ना ताहले खाद्दे फॉर्मल इन दितो ना ठीक क्या बेटी अमित को तो बोला उन्हें शत्तो को तो बोला आमे एक मस्जिदे प्राय शात बसुर खेताबोती करें चल तो ये मस्जिदे एक शाब तो शवापुति शहबर जनो खाटी गोरुड़ दूध नियास च माने गोरुड़ खाटी दूध देशी गोरुड़ दूध जे शवापुति शहब एकाने की खान ना खान एक नंबर दूध तोर पन ना मैं खाटी टन नियास ले शवापुति शहब एक दिन खाया मनोह दोष दिन औषुष्ट एक उन ओए सेलो तो भयार मुझदी दासन आया है हमार दूध खाय अगर नौ जन नाजिम जेचले टा दूध देने से और तो मने कौन भूमि कंपन शुरू होएगा आया है अमर दूध के तार माने शब्द दुष्टार उन तारे बिचोली तो अवस्था देखे शब्द दिश बोलते से नाजिम दोष तो मानना दोष लो अमर कारण पेटे सब समय दुई नंबर टपोरे तो एक ने एक नंबर टपोरे रिएक्शन आएगा अरे 
হচ্ছে শহীদের লাশ কখনো মৃত নয় শহীদ কখনো মরে যায় না জীবিত আর শহীদের লাশ অক্ষত থাকে এর হাজারো প্রমাণ আছে আর বর্তমান দুই হাজার সালে এত ফরমালিন খাই আমরা যে আমাদের লাশ এমনি বসে না বাস্তব কথা বলতেছি এক ভাই দুঃখ শেয়ার করতেছেন কোরবানির ঈদের গরুর জন্য কোরবানির গরুর জন্য ভুসি কিনতে গেছে তো এক দোকানে গিয়ে বললেন ভাই এই ভুসির বস্তা দশ কেজি ভুসি কিনবে তো গিয়ে দোকানদার অফার করতেছে দূর মিয়া তুমি দশ কেজি নিবা কেন কয়েকদিন আছে এক বস্তায় নিয়ে যাও তো বলতেছে চাচা বস্তায় কত কেজি বলতেছে বস্তায় চল্লিশ কেজি কত কেজি ঠিক আছে দাম কত বলে কমায় টমায় দিব না বেশি নিবা যেহেতু কমায় দিব এক বস্তা তো আচ্ছা ঠিক আছে তো বেচারা কুলি এনেছে কুলি তো মাথায় করে নিবে এখন কুলি এনে মাথায় তোলার পরে কুলিকে বলেছে যে এখানে কত কেজি বলে চল্লিশ কেজি কত কেজি কুলি মাথায় নিয়ে কয় স্যার এখানে চল্লিশ কেজি জীবনে হবে না বিশ থেকে পঁচিশ কেজির বেশি হবে না কুলি তো আন্দাজ করে বলেছে বেচারার কলবে গিয়ে লাগছে কেন না এটা তো আচ্ছা এটা আমি মাই পানি বই এখন দোকানদার বলতে আর দূর দুই চার পাঁচ কেজি কম হইতে পারে ওই টাকা তোমার কমায় দিয়ে দিব না নিয়ে যাও তো কেন না আমি মা পা সারা নিব না কি সারা নিব না এখন মাই পা দেখে ওখানে ছাব্বিশ কেজি লা হাবলা বলা খুব হতে समाज नष्ट जाते किशोर अंतरे मानुषर अंतरे जो आल्ला तला भय चले आसे তাহলে সমাজ থেকে নেশা দূর হয়ে যাবে মাদক শক্তি দূর হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কেনাবে ঠিক আমরা রাজি আছি না ইনশাল্লাহ ভয় পাবো কাকে জোরবানের কাকে এই জন্য বুখারি মুসলিমের হাদিস বায়ান নম্বর হাদিসে আল্লাহ পাক বলেছেন রসুল বলেছেন ইজা সলাহাত সলাহাল জাসাদু কুল্লু ওইদা ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসাদু কুল্লু আলা ওহি আল কলব আপনার আমার কল যখন সঠিক হয়ে যাবে সব সঠিক হয়ে যাবে আমরা কে কে রাজি আছি আত্মশুদ্ধির জন্য হাত তুলে দেখাই বলেন হে আল্লাহ আজ থেকে ওয়াদা করছি মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলব হে আল্লাহ আমাদের এই ওয়াদা মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন হাত নামান আল্লাহ আমাদের সমস্ত এক মাকসাদ তুমি কবুল করে নাও মাহফিলকে কবুল করে নাও মাহফিল আসার প্রত্যেকটা কদমকে কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন যারা টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আয়াল্লাহ প্রত্যেকের নিয়তকে তুমি কবুল করে নাও আয়াল্লাহ পরিশোধ করার তহফিক তুমি গাইবি খাজানা থেকে দিয়ে দাও রব্বুল আলমিন যে উদ্দেশ্য নিয়ে যেই নেক আশা নিয়ে দান করেছেন আয়াল্লাহ তাদের নেক আশাগুলো তুমি পুরা করে নাও আসল্লাহ তাল আলা খৈরি মোহাম্মদ আলহি আজমাইন রহমতি কয়ার